আসসালামু আলাইকুম সিভিল ওলাতে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সের বলের মোমেন্টের অঙ্ক করব প্রশ্নে আছে চিত্র অনুযায়ী একটি ক্রাঙ্কের উপর দুইটি বল কাজ করছে এ বিন্দুতে বল দেওয়ার মোমেন্ট কত এবং ক্রাঙ্কটি কোন দিকে ঘুরবে তো আমরা তো গতদিন মোমেন্ট কি মোমেন্ট কিভাবে করে মানে বেসিকটা শিখেছিলাম তো আজকে সরাসরি অঙ্কে যাব আজকে বেশি প্যাঁচাবো না সরাসরি অঙ্ক করব যারা হচ্ছে খুবই অঙ্ক কম পারেন অঙ্ক ভয় পান তারা অঙ্কটা একটু দেখবেন ইজিলি অঙ্ক করে ফেলবো এটা রচনামূলকেও মাঝে মাঝে আসে তো এখন হচ্ছে আমরা প্রশ্ন পাওয়ার পরে যে এই চিত্রটা তো আপনাকে বেশিরভাগ প্রশ্ন এই চিত্রটা দেওয়াই থাকবে ঠিক আছে এই চিত্র থেকে কখনো এটা লিখতে আসে না সাধারণত আর আসলেও আপনারা পারবেন গতদিন বলেছিলাম কিভাবে লিখতে হয় যাই হোক আমার এই চিত্রটা দেওয়া আছে তো এই চিত্র থেকে আমি সরাসরি অঙ্ক চলে যাব এই চিত্র আমার খাতায় করতে হবে না তো আমি প্রথমে কি লিখব আমাকে কি বলছে এ বিন্দুতে আমার দেখতে হবে প্রথমে প্রশ্নটা পরে কোন বিন্দুতে আমাকে মোমেন্ট বের করতে বলছে তাহলে আমার বলছে কি এ বিন্দুতে মোমেন্ট বের করো তাহলে আমার এই বিন্দুতে মোমেন্ট বের করতে হবে আমি গতদিন বলেছিলাম যে বিন্দুতে মোমেন্ট বের করতে হবে মনে করতে হবে সেই বিন্দুতে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি গতদিন একটি মানুষ আঁকছিলাম তার মানে এই বিন্দুতে আমরা আছি দাঁড়িয়ে তো তাহলে কি আমি এ বিন্দুতে মোমেন্ট বের করব তাহলে আমাকে লিখতে হবে এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে গতদিন আমরা পড়েছিলাম ঘড়ির কাটার দিকে হলে পজিটিভ তো এই জিনিসটা লিখতে হবে এই লাইনটা মুখস্ত করে রাখেন এই এই লাইনটা সবসময় লিখতে হবে এবার আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে আসব তাহলে সামেশান মানে কি যোগফল জানি না আমরা সামেশান মানে কি সবগুলোর যোগফল যে আমরা গত অধ্যায় করেছিলাম বলের যে ফোর সিস্টেমে করেছিলাম সামেশান তখন আমরা সামেশান কি লিখতাম ভি আর এইস লিখতাম এখানে আমরা কি লিখব যেহেতু মোমেন্ট বের করতেছি এম লিখব এবার কোন বিন্দুতে বের করতেছি এ বিন্দুতে এখানে ছোট হাতের এ দিব ইজিকল টু দিয়ে দিলাম এখন আমরা কি করব এখন আমাদের এই বল দুইটা থেকে মোমেন্টটা বের করতে হবে গতদিন কি বলছিলাম যদি সোজাসুজি থাকে তাইলে কি সরাসরি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব গুণ করলে হয়ে যাবে কিন্তু আজকে কি আছে তীযোগভাবে বলগুলো আছে তাহলে কি এরকম থাকলে কি করতে হয় ফোর সিস্টেমে করছিলাম না এইভাবে দুইটা উপাংশ বের করে নিতে হবে সো আমরা দুইটা উপাংশ বের করে নিলাম এখন তো আমরা পারবো মানে কি লিখতে হবে প্রথমে লিখতে হবে বলটা তারপরে লিখতে হবে সাইন তারপর লিখতে হবে কোন কোনের মানটা এখানে সেই সেইভাবে লিখতে হবে যে পাঁচশো সাইন তিরিশ ডিগ্রি আর কস কেন হবে না সেটা তো বলছিলাম আজকে আরও একবার বলে দিই যেহেতু আবার আজকে নতুন করেই অঙ্ক করতেছি সাপোজ আমি এখানে দাঁড়ায় আসি এইখানে যদি এই বিন্দুর এই যে যেই বলটা আছে এই বলটার মেইন ফোর্সটা দিচ্ছে কোথায় এখানে না এখান থেকেই তো যাচ্ছে নাকি তাহলে এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমাকে কল্পনা করতে হবে তাহলে এখানে যদি এই পর্যন্ত কল্পনা করতে হয় তাহলে কি আমার মনে করি এখান থেকে একটা গাড়ি যাচ্ছে তাহলে যেহেতু সাইন কোন বরাবর হয় সাইন হচ্ছে লম্ব বরা মানে অনুভূমিক ভাই সরি দুঃখিত উলম্ব বরাবর হয় তাহলে গাড়িটা আমার এই দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমি দাঁড়ায় আসি কোথায় এখানে তাহলে কি আমার লম্ব দূরত্ব এইটুকু হবে না আর যদি আমি কজ নেই কজ মানে কি ভূমি বরাবর মানে অনুভূমিক বরাবর এই গাড়ি যখন দিয়ে এখান থেকে গাড়িটা ছেড়ে দিই তাহলে গাড়ি চলতে চলতে এক সময় তো আমার কাছে চলে আসবে তাহলে কি লম্ব দূরত্ব জিরো হয়ে যাবে তো এখানে কি হবে তাহলে লম্ব দূরত্ব নাই সেক্ষেত্রে আমরা কষ্টটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে সাইন লিখতে হবে এখন খেয়াল করি আমরা প্রশ্ন পাওয়ার পরে আমাদের প্রত্যেক বিন্দু থেকে প্রত্যেক বিন্দুর মান যা মানে লম্ব দূরত্ব বা দূরত্ব যেটাই বলেন সেটাকে আমাকে জানতে হবে এখানে কিন্তু এইখান থেকে এই যে বি থেকে সি পর্যন্ত পঁচিশ দেওয়া আছে কিন্তু এ থেকে বি এর মান দেওয়া নেই তাহলে আমরা যদি পুরাটা থেকে যদি এটুকু বাদ দিই তাহলে কি এটুকুর মান পাবো না তাহলে আমরা কি করব ষাট থেকে পঁচিশ বিয়োগ দিব তাহলে কথা হলো পঁয়ত্রিশ তাহলে এইটুকুর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল তাহলে এখন কি করতে হবে আমার প্রথমে এম এ প্রথম বিন্দুটা কি এই বিন্দুতে দাঁড়ায় আসি আমি আমাকে এই বিন্দুর মোমেন্টটা মানে এই 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 বলের মোমেন্টটা বের করতে হবে তাহলে প্রথমে কি আছে কি লিখবো দুইশো লিখবো দুইশো তারপর কি লিখতে হয় উপরে গেলে সাইন তারপরে কি লিখতে হয় ডিগ্রিটা লিখতে হয় সিক্সটি ডিগ্রি এবার হচ্ছে ইন্টু কি লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব কোনটা এই যে পঁয়ত্রিশ ইন্টু পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল এবার এটা প্লাস কি মাইনাস সেটা নির্ণয় করতে হবে এটা কোন দিকে যাচ্ছে এই উপরের দিকে যাচ্ছে গতদিন আমি বুঝিয়েছিলাম প্লাস মাইনাস কীভাবে আজকে আরও একবার বোঝাচ্ছি মনে করেন আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন 
এবার আপনার কাছে ওর আসতে হবে আসতে গেলে কি ওর এইভাবে আসতে হবে ও কিন্তু এইভাবে ঘুরেও আসতে পারে পারে না সাপোজ আপনি চিন্তা করেন যদি আপনি এইভাবে ঘুরাই নিয়ে আসেন আপনার অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে এইভাবে ঘুরে আসলো না কেন ঠিক আছে এইভাবে ঘুরে আসতে ওর যতটা দূরত্ব লাগতো এই দিক দিয়ে কিন্তু সে খুব দ্রুত চলে আসতে পারবে এই জন্য সে এই রাস্তাটা বেছে নেবে এইভাবে ঘুরে আসবে না ঠিক আছে তাহলে উপরে যেদিক যাচ্ছে উপর থেকে এদিক চলে আসতে তার মানে কি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আসতেছে তাইলে কি হবে এর আগে একটা মাইনাস বসে যাবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমরা কি করব এই বিন্দুটার মান বের করব তো এখন দেখেন যে এটা বের করতে হবে তাহলে এটা কোন দিকে আছে এটা নিচের দিকে আছে তাহলে এইভাবে ঘুরে আমার এদিকে চলে আসতেছে তার মানে এটা কি হবে প্লাস হবে তাহলে দিলাম প্লাস প্লাস হয়ে গেল এবার কি লিখতে হবে প্রথমে লিখতে হবে পাঁচশো তারপরে সাইন তারপরে থার্টি এবার আমার কি লিখতে হবে দূরত্বটা লিখতে হবে ইন্টু লম্ব দূরত্ব এখন অনেক বুকে ভুল করে এই পঁচিশটা দিয়ে দেয় আর চিন্তা করে আমার তো এইটুক নেওয়াই হয়ে গেছে এবার আমি এইটুক দিব কিন্তু এটা কখনোই করবেন না একটা বল শেষ ওই বলটা ভুলে যেতে হবে এবং পরেরটা আবার আমি এখানে দাঁড়ায় আসি আমার বলটা কোথায় আসে এখানে তারপরে আমার থেকে ওই বলটার দূরত্ব সব সময় নির্ণয় করতে হবে তাহলে বলটার দূরত্ব কত সিক্সটি তাহলে দিলাম সিক্সটি তাহলে এবার আমরা ক্যালকুলেটারে করি যেহেতু এটা প্লাস আছে এই প্লাসটা আগে করি পাঁচশো সাইন থার্টি ইন্টু ষাট তাহলে কত আসলো পনেরোশো আসছে পাশে তাহলে আগে পনেরোশো লিখে দিই পাশে ওই সরি পনেরো হাজার আর এখানে বিয়োগ আছে বিয়োগটা কত দুইশো সাইন সিক্সটি ইন্টু পঁয়ত্রিশ এখানে কত আছে ছহাজার বাষট্টি দশমিক এখানে আমরা টু লিখে দিই ঠিক আছে তো এবার এটা এটা থেকে আমরা এটা বিয়োগ করি তাহলে কত আসে পনেরো হাজার বিয়োগ অ্যান্সার এই যে আগে যেটা ছিল সেটা ক্যালকুলেটার করে দিলাম তাহলে কথা আসতেছে এইট নাইন থ্রি যেখানে এখানে এইট আছে সেখানে আমি এখানে একবারে সেভেনের জায়গায় এইটটাই লিখে দিলাম ঠিক আছে সো এখানে আমার কি আছে কোনটা কোনটা গুণ করি এখানে আমি একটা বল গুণ করি বলটা কিসে ছিল কেজিতে ছিল তাহলে লিখলাম কেজি আর হচ্ছে দূরত্বটা কিসে ছিল সেন্টিমিটার এই জন্য সেন্টিমিটার তাহলে আমার অঙ্কটা কিন্তু শেষ এইটুকু পরীক্ষায় লিখলে আপনি মার্ক পেয়ে যাবেন কিন্তু এখানে কি বলছে মোমেন্ট কত বের করতে বলছে আমার মোমেন্ট বের হয়ে গেছে আমাকে বলছে যে ক্রাঙ্কটি কোন দিকে ঘুরবে এখানে মানটা কি আসছে প্লাস আসছে যদি ঘড়ির কাটার দিকে হয় মানে যদি প্লাস হয় তাহলে ক্রাঙ্কটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে আর যদি মাইনাস হয় তাহলে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি অতএব এ বিন্দুতে বলদয়ের মোমেন্ট ধনাত্মক নাকি প্লাস আসছে না তাহলে ধনাত্মক হলো এ বিন্দুতে বলদয়ের মোমেন্ট কি ধনাত্মক ধনাত্মক বলে ক্রাঙ্কটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার এই হচ্ছে অ্যান্সার এটুকু লিখলেই আপনাকে ছয়টা মার্ক দিয়ে দিবে তো এটা সংক্ষিপ্তে খুবই কম আসতে দেখছি রচ আসলে রচনামূলকেই আসে আর সংক্ষিপ্তে আসলে তো আপনারা পারবেনই তো সাধারণত এই অঙ্কটা যারা হচ্ছে ম্যাথ কম পারেন স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সের রেফার চাচ্ছেন না তারা অঙ্কটা শিখে রাখেন স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সে হয়তো বা এবার রেফার আসবে না যদি আপনারা ভিডিওগুলো সুন্দর করে দেখেন সব যে অঙ্কগুলো করব জাস্ট ওই অঙ্কগুলো করে পরীক্ষায় হলে গেলে ইনশাল্লাহ অঙ্ক পেয়ে যাবেন আর নিয়ম করতে হবে আর সাধারণত আপনি যদি এখন এখানে মুখস্ত করে যান দুইশো সাইন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে তো পরীক্ষা আসবে না আমি জাস্ট টেকনিকটা দেখাচ্ছি টেকনিকটা মনে রাখতে হবে তাইলে আপনি অঙ্ক পারবেন যেমন এই অধ্যায়ে মাত্র দুইটা টেকনিক মানে দুইটা টেকনিক বলতে দুই নিয়মের অঙ্ক এ বলের অধ্যায়ের অঙ্কে ছিল দুইটা বা তিনটা টেকনিক এরপরে ঘর্ষণ আসবে ঘর্ষণের পরে আপনার ইয়ে আছে শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মুমেন্ট আছে এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা করে যাবো সো 
पैनिक हार किस नहीं सबजेक्ट इजिली अपनारा पे जा अंकटा तो कर लम एक अंक करी तो एक भिडियोते ही अध्याय शेष हो जाए अच्छा हमें एबारे अन्य अंक नहीं निल अंकटा कि आज एक देखी चित्र अनुजाई ए बी क्रांग के तीन टी बल क्च कर से क्रांगटर ए प्रान मुमेंटर मान और दिक निर्णय कर तो ये तो एक क्रांग दिए आसे ठीक है क्रांग बोलते एक रड आ कि ठीक है अने के चिंता करते आसल क्रांग जो एक क्रांग दे तो गत बार जो कर लम तीरगुल्ला क्यों सब बैर दिखे दे तैना तो ये क्योंकि दुईटा तीर भर दिखे देव आो ये तेम पैनिक हार किस नहीं जो भी आ दी पारे क्यों जेहेतु हमें एक नियम ही सब कराइते तो ये अपना बल मैं फोर्स सिसटेमे जे रखम करें ना ये दिक दिए जो तीर आसे तो हमें ये दागटा भेद कर ये चले जाब ना कि शिखेल ना तो पास कत सिक्सटी हो जाए अब ये जो चले आसे तेल क्या ये पशे आसे तेल ये कि थार्टी हो जाए शिखेल ना सेम ये कर ना कर समस्या नहीं एक ही मा एक ही उत्तर आस मैं कई अंकर क्षेत्र क्योंकि अवश्य करते हैं वो अंक जो आर ना कर अंक भूल हो जाए तो जो देखें एबंधा कि करब से ही हमें ए प्रान बेर करते बस तेल कि लिखब अच्छा ए बिंदुते ए प्रान अच्छा ए बिंदुते मुमेंट नहीं ए बिंदुते मुमेंट नहीं बार कि घड़ी काटार दिखे पजिटिव ये लाइन तो हमारे सब समय लिखते ही एखी कि लिखब सेम आगे बार जो लिखी कि लिखी सामेशन मुमेंट ए इजिकल टू एबार अंकटा कर प्रत्येक तो आलदा आलदा दूरत देवर दूरत और किस करा लगलो ना तो एबारमें ए बिंदु निल ठीक है ए बिंदु जेहतु निशी एब ए बिंदुते कि आर एर पर एरपे सी आर सीटा नीते हैं सी ते हमारे प्रथम कि लिखते हैं सिक्सटी तर कि लिखते हैं सैन तर कि लिखते हैं थार्टी डिग्री अच्छा हमारा ये जिनगूल एक मार्क कर नहीं दिक दिए आसते लम्बा कर दी तेज़ सुविधा अपन बुझते यटाई दिखे जाए यह दाग तो हमें धरते ठीक है ये भेद कर नहीं चले आस एबारे एक जिस देखें ये जो ना आनतम ताओ क्यों एक ही होत तेल की दिक आसता ना सेम जस्ट हमें वही आगे अंकटार साथ अंक मिल रखार जो जस्ट ये कर लम जो फोर्स सिसटेमे जो अंक कर जस्ट सब जो एक ही धारावाहिक अनुजाई करें तो अपन भूल और सम्भवना थकबे ना और एक ही नियम में करते थकले अपनी सुविधा हो मैं जी अंकटाई करी सेम धापे धापे कर जाब जैक ये को विषय ना एट तो फार्स्टे लिखल हो गल एबारे कि दूरत गुण करते हैं इंटू कत आन दिल वन एट कौन दिखे आसे एटा दिखे आसे हमें आखने घूरे यदि आसते से मैंने कि ये प्लस ये प्लस दीसि ठीक है ये एखान घूरे हमारे दिखे आसते से एन आईटा एन एट कौन दिखे आसे ये आसे ऊपर दिखे ना कि एदि आसे ना तो ये कौन दिखे आसें एक दिखे चले आसें तो मैंने कि माइनस दिल आगे माइनस दिए निल ए फार्सटे कि लिखते हैं बल बल छो कत एक सौ पंचाश एरपर कि लिखब सैन लिखब सैन लेखार पर डिग्री कत छो सिक्सटी डिग्री चित्रटा अनेक हिजि भिजी हो गए मन है अपना एक बुझते असुविधा हम होते तो एक दरकार हमें आग पीच कर देखें रिवाइन कर देखें भिडियो तुझे जाबें अच्छा गल एर एर साथ गुण करते हैं कत दूरत गुरुत कि वन पॉइंट फाइव गुण करब ना कि ये क्योंकि एटार जो करते वन और वन टू तम पॉइंट फाइव तू पॉइंट फाइव गुण करते हैं ठीक है ये क्योंकि भूल करा जाए ना जो अनेक समय कि करी ताड़ाहुड़ा करते जाए शुदुम्र युक गुण कर दी क्योंकि दाड़ा ओखान बल्ट जेखने जा दूरत है एरपर को आर घूर हमारे दिखे आसते से मैं उल्टा पथे आसते से तो माइनस तेल माइनस कत है आशो एक्श आईन कत डिग्री आ त्रिस डिग्री आज त्रिस इंटू दूरत कत आई तीन साढ़े तीन मैं थ्री पॉइंट फाइव 
হয়ে গেল এবার তাহলে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে করি সিক্সটি সাইন কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি ইন্টু ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস আবার ব্র্যাকেট শুরু একশো পঞ্চাশ সাইন সিক্সটি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস ব্র্যাকেট শুরু একশো সাইন থার্টি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে আমার অ্যান্সার আসছে কত দেখেন অ্যান্সার আসছে কত মাইনাস ফোর সিক্স নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এটা আমি লিখে ফেলি মাইনাস ফোর সিক্স নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখানে কি লিখবো যেহেতু এখানে ছিল কেজি আর গুণ করছি কি সেন্টিমিটার না সরি মিটার করছি এই জন্য আমরা এবার মিটার দিলাম আগের বার কী দিছিলাম আগের বার সেন্টিমিটার দিছিলাম কারণ আমার দূরত্ব ছিল সেন্টিমিটারে তো এই মানে একক কী হবে এই জিনিসটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই কিন্তু একক না লিখলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই মার্কেটে দিবে স্যার একক লিখতেই হবে তো দেখেন আমাদের আগের অঙ্কে কি আসছিল মানটা কিন্তু প্লাস আসছিল এই অঙ্কে আমার মানটা মাইনাস আসছে তাহলে আমি কি লিখবো আচ্ছা দেখেন আমরা কিন্তু আগের বার পুরা লিখছিলাম যে এ বিন্দুতে বল দয়ের মোমেন্ট ঋণাত্মক বলে হচ্ছে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যাবে বা দিকে যাবে আমরা শর্টকাটেও লিখতে পারি লিখতে পারি যে আমার একটু মাইনাস তো আসছেই সো আমি লিখে দিতে পারি যে সুতরাং সুতরাং আচ্ছা ক্র্যাঙ্কটি ঘড়ির কাটার আচ্ছা বিপরীত দিকে ঘুরবে জাস্ট এই লাইনটা লিখে দিলেও হবে এই একটা অ্যান্সার আর এই একটা অ্যান্সার ঠিক আছে আমি ওই যে পুরো লাইনটা লিখলেও হবে এটা লিখলেও হবে আপনি যেভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন আপনার হাতে যতটুকু টাইম আছে তো মোমেন্ট কিন্তু একেবারেই সহজ তো আমরা ইজিলি মোমেন্ট পেরে যাব তো মোমেন্ট নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই এরপরের অর্ধায় ঘর্ষণ আসতেছে তো আমরা ঘর্ষণ করব রেগুলার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যদি স্ট্রাকচার মেকানিক শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা অন্য একটা সাবজেক্টের দিকে আগাবো এস্টিমেটিং আগানো যেতে পারে এস্টিমেটিং অনেক সহজ আছে তো হচ্ছে আপনাদের অনেকের আবার এস্টিমেটিংয়ে সমস্যা হয় তো আমরা এস্টিমেটিংটা করতে পারি আর আপনারা একটু আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে চ্যানেলটা দ্রুত একটু গ্রো হয় তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে এবার খুব দ্রুত